Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e família neste dia. O arco-íris. Gênesis 9, 13. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Certamente você já viu um arco-íris, mas você sabe a razão dele existir? O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com Noé. A terra não mais será destruída com o dilúvio. Os arcos-íris são formados pela luz solar filtrada pela água no ar. E cada gota transforma-se num prisma e separa as cores presentes na luz branca do sol. O sinal é mais do que um símbolo, é o penhor da graça de Deus. Deus certifica suas alianças por meio de sinais. Para a aliança com Noé, o arco-íris. Para a aliança com Abraão, a circuncisão. Para a aliança com Israel, no Sinai, os sábados, o shabat, dia de descanso. Para a aliança com Cristo e o novo Israel, o cálice. Esses símbolos nos lembram as alianças. O arco-íris foi colocado nas nuvens para que todos pudessem ver. E interessante, foi colocado no mesmo lugar de onde jorraram chuvas copiosas para inundar a terra. E tinha as cores variadas para expressar a multiforme graça de Deus. Esse sinal não seria apenas para aquela geração pois se tratava de uma aliança eterna. Até o dia da volta de Jesus, o arco-íris, sinal dessa aliança, será visto em todo o mundo. Nenhuma catástrofe e nenhuma destruição em massa poderão anular essa benção. Na Bíblia, o arco-íris aparece três vezes, em três circunstâncias importantes. Primeiro, para Noé, que viu o arco-íris depois da tempestade. Segundo, para Ezequiel, que viu o arco-íris no meio da tempestade. Ezequiel 1, 28. E terceiro, para o apóstolo João, que viu o arco-íris antes de vir a tempestade. Apocalipse 4, 3. Sabe que lição maravilhosa Deus está nos ensinando ensinando ao seu povo, à sua igreja? Durante as tempestades da vida, olhe sempre para o arco-íris da promessa de Deus, da aliança que Deus fez com o seu povo. Assim, como João, pode ser que você veja o arco-íris antes da tempestade. Ou como Ezequiel, pode ser que você o veja no meio da tempestade, ou como Noé, pode ser que você o veja só depois da tempestade. No entanto, sempre verá o arco-íris da promessa de Deus se você olhar com os olhos da fé. Vamos orar? Senhor, dá-nos fé para vermos o teu arco-íris antes, durante a ou depois das tempestades da vida. Obrigado porque o Senhor é fiel às tuas alianças, às tuas promessas. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que nos acompanham nessa reflexão. Abençoa a sua família, o seu lar. Dê prosperidade, amor, paz e tranquilidade a cada coração. Guarda o Senhor de todo o mal, dos perigos, dos vírus, das enfermidades. Guarda o teu povo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem? Deus lhe abençoe por isso.